大师，啊，你看，啊，快！大师，你看，这就是太子峰。我终于看到了。佛祖。这里就是太子峰，在我们藏语里面叫做荣赞卡瓦格博。我们在这儿还能看到另外四座峰，往南依次是帕巴乃丁吉柱、巴蒙巴乌、吉巴仁安。最南边的是我们的女神峰棉慈母，她被誉为是卡瓦格博峰之妃，也叫做女海神。扎奇兄弟，这一路走来，我看到许多藏民的生活都很艰苦。很多人都是衣不蔽体，食不果腹，可看上去他们又很快乐。你能告诉我，这是为什么吗？因为信仰。信仰，在我们每个藏人的心里，都有自己的信仰。每个藏人都是佛祖的信徒，都尊崇他的教诲。我们不追求这一世的名利和地位，这一世吃再多的苦，受再多的折磨，都是为了来世的快乐和安宁。有了来世的期盼，这一世的苦便是值得的。是啊，如果没有信仰支撑，人们恐怕也很难撑下去。我明白了，那些转山的人都以能死在转山的路上为幸福。也是出于这个原因。其实，所有的圣山和圣迹，都是通往香巴拉的路。朝圣对我们的意义，就是有朝一日，能够踏上香巴拉，让灵魂安息，让肉体不再受折磨和痛苦。有了信仰的支撑，我们就有了精神上的力量，就可以战胜一切。在战场上，敌人可以消灭我们的肉体，但是消灭不了我们的灵魂。因为有信仰，所以死就成了另一种存在的方式。我们不怕死，我们为信仰而战，不论是灵魂，还是肉体。回来了，蒙波大管家，你老了，那么多年不见了，能不老吗？少爷，您回来也不提前打个招呼啊
，老爷说了，您要是回来呀、啊，要隆重的迎接您。好，没那个必要。对了，我阿爸在家吗？啊，在在。好，蒙伯啊，我这些弟兄们，你得给他们安排一下住处，我们要在这儿住一阵子。没问题，呃，先住到驿站行吗？好，王连长，到，快去。你带着弟兄们先去驿站休息。是，绝不允许私自外出。是，去吧。请，走走走。全体准备，起步，走。丧机。你真的要跟索朗开战吗？索朗现在正软禁着我的哥哥多吉，卓玛又下落不明，我不能眼看着我们乐藏家的中殿落入到索朗这头恶狼之手。可是，索朗手下兵强马壮，我们可能不是他们的对手啊。不用担心，生父的援助很快就到了。只要这批军火一到，我就有信心。打败索朗，桑吉，不管怎么说，索朗也是多吉哥哥禅位给他的呀。什么禅位？是索朗逼多吉哥哥才。就算这样，那你多吉哥哥还在索朗手上，难道你要置多吉于死地吗？为了乐仓家的基业，现在也只有阿爸，阿爸，打我！阿爸，扎西德嘞，扎西德嘞，阿爸，来，给你慈母阿妈琼请安。好，慈母阿妈琼，扎西德嘞，扎西德嘞，达瓦，你跟你阿爸年轻的时候长得可真像。慈母阿妈琼，多谢你这几年对我阿爸的照顾啊。来，是他照顾我。要不然啊，我还不知道怎么当这个土司呢。哈哈，走走，到客厅说话。哎，回到昆明以后啊，我们就跟曾将军去了前线，没过多久，就在台儿庄打了一场大仗。后来受伤以后，什么？你受伤了？啊，不过没事儿。就是腿上挨了枪子儿。其实我去昆明打听了，听说你上了前线，可担心死阿爸了。阿爸还以为这辈子就……阿爸，你看，我我这不是好好的吗？你别难过了。后来啊，曾将军就把我交回了师部。民国二十九年。曾将军调防河口，我就又跟着回到了云南。那你怎么不给阿爸写封信呢？以前我派人往独克宗捎过几封信，可是一直没有见到阿爸回信。我还以为阿爸还在生我的气呢，所以就没再写了。后来才知道，阿爸到了阿墩子，肯定是索朗这个畜生扣留了你的信。哎，大王，你成家了没有？有孩子了吗？成家了。妻子是白族人，叫刀兰。我们还有了一个女儿，也叫卓玛。你怎么不带他们回到这儿呢？刀兰她在省政府工作，暂时走不开。哎，再忙你也应该把他们带来，让阿爸见见他们。是。阿爸，以后啊，有的是机会。阿爸，这些年你过得好吗？不好。我看您气色不错啊，慈母阿妈琼也很贤惠，怎么会不好呢？索朗这个野狗，把持了我们的中殿，我能好吗？啊，这件事情我也听说了。索朗入赘到了我们乐仓家，多切阿库也把土司的职位传给了他。他也算是正正当当的当上了这个土司。什么正当
，他是阴谋窃取。卓玛根本就没有嫁给他，婚礼当日，他已经跑了。什么？跑了？那那卓玛妹妹她现在……卓玛已经失踪了，不知道她去哪儿了。那多吉阿库她？你多吉阿库啊，被索朗软禁了，现在也是个废人。怎么会这样？卓玛失踪以后，伊多加库就开始迷怔。索朗这个畜生，软硬兼施，连哄带骗，才当上了毒死。后来我去了毒克宗，去见你阿库，可都被索朗打了回来。索朗这个混蛋！大王，你这次回来是要执行任务，还是？是。我是执行任务。哦，对了，阿爸，我的任务还需要您的帮忙呢。我能帮什么忙？你也知道，现在日军已经占领了我们的龙陵、宛丁和嵩山，大有从云南直逼重庆之意。所以，我们云南的安危就成了影响到整个抗日形势的关键所在。我这次回来，主要有两个任务：一，是修建一个雷达站。为美国航空支援队导航，二就是征兵，征编整个滇西南与川西北的民团武装，训练之后就奔赴前线抗日。啊、哦，这太好了，大王，你放心，阿爸一定帮你这个忙。你需要什么，只要我能做得到，一定照办。那我先谢谢阿爸了。对了，大王，你是怎么个征编法？那些土司能听你的吗？这个不用担心。我来以前，上峰已经下达了命令，让各级土司在三个月之内，带着他们的民团武装都到阿墩子来集结。好，我得亲几百人的民团，你先整编起来。对了，你这次带了多少人回来？好，呃，有一个连吧，一百多人。好啊，这太好了，太好了。这下我要收复中甸。就易如反掌了，大王，我愁咱先放一放。我听说在丽江也驻扎着你们国军，你去联络联络，借几个兵过来，咱们给大国奔子兰收复重点。阿爸，您的意思是让我去打索朗？对，索朗窃取了我们乐桑家的权利，咱们得收回来呀、啊。大敌当前，您怎么能本末倒置呢？保卫国家重要，还是报家仇私怨重要？您怎么都分不清楚呢？当然是恢复我们乐仓家在中甸的地位重要。这些年，阿爸日思夜想的，就是要恢复中甸，恢复我们乐仓家在中甸的地位。现在，你有了这个能力，难道还要让索朗这个狗继续？阿爸，现在国共两党都能抛弃恩怨，共同抗日。美国航空志愿队不远千里也来帮助我们，您怎么还能置国家危难于不顾，而还谈这些什么恢复家族地位啊？你以为中电是几间茅舍、几块牧场吗？那可是三江汇流下的天堂，是我们乐仓家族经营了几百年的。您说的这些我都知道，可是眼下国难当头，就算是索朗窃取了我们乐仓家的地位。也要等抗战胜利之后，由省政府出面调停解决啊！别说这个，我就问你，帮不帮我赶走索朗，收复中甸？阿爸，这个忙，我不能帮。好，那索朗跟日本人勾结，也坐视不管了。什么？您说，索朗跟日本人勾结？没错。跟日本人有来往，您可不能因为私仇在这乱说、啊。什么乱说？我有证据。前一阵，索朗去了昆明，我手下的一个密探一直跟着他。据我的密探说，索朗跟先前日本驻昆明领事馆的一名武官有来往。日本领事馆早就撤销了，哪还有什么武官呀、啊？那个人的确是日本领事馆的武官，他现在在。昆明的大通商社当经理，是个日本特务。这么说
这件事情是真的，验证万全。而此事我已经报告给了王县长。如果这件事情是真的，省府一旦查明，我第一个带兵过去杀了他。可是现在，事情的真相还没有搞清楚，我还是不能贸然出兵啊。等查实了，说不定索朗就把日本人引来了。你现在不去消灭他，到时候恐怕就晚了。我想索朗。应该不会冒天下之大不韪去跟日本人勾结吧？眼下打的当前，好吧，您就不要多事了。你，好，没有你，我照样也能打回中地。哼！进来。县长，这是您的电报。嗯。昆明那边有消息吗？有消息了。怎么说？昆明那边汇报说，的确有一个大通商社，不过商社的老板并不是日本人，也不叫什么贾正山，那个老板姓姚，是个白族，原先是个马锅头。另外，也没有发现这个商社跟之前的日本领事馆有什么联系。再加派人手，把索朗给我盯紧了。是，给我备马，我要去趟独司府。是。大师，前面就是独克宗城了。哦，终于到了。是啊，我们马帮就不进城了。顺这条路一直往前，就可以到金丹寺了。哦，扎奇兄弟，你们也进城休息一下吧。我们在雨崩村耽误了太多的时间，要抓紧赶路。咱们在此别过吧。这把刀，请您留下，做个纪念。这一路上，你对我非常关照，一通感激不尽。这个也留给你做个纪念吧。不不不，大师，这个我不能收。你要是不收，那就是不把贫僧当朋友。我也不能要你的刀。我不是这个意思的。这串佛珠是您随身携带的法物，我只是一个马脚子，不佩戴这个。扎西兄弟，这一路走来，你的所作所为让贫僧看在眼里，佩服在心里。你有着大慈大悲的善心，大红大亮的宽容心。你若不配，那贫僧更是不配。您过奖了，我哪有您说的那样？你的行为让贫僧感悟到很多。其实贫僧，如果往后，往后，咱们一定有机会见面的。我可以去金丹寺看你。从拉萨来到这里，走过这一片神奇的土地，让贫僧看到了什么是真正的信仰。当我面对卡瓦格博的时候。圣山唤醒了我心底里潜藏的东西，我知道那是什么。我看到了自己的罪。我，大师，啊，放心吧，扎西兄弟，在这片神奇的土地上，任何邪恶都会被抵挡的。后会有期，保重。诸位兄弟，再会了，保重。保重，保重，保重，保重，保重。
每次路过这里，你都不进城，是不是心里还想着庄马小姐？要不我陪你进城看看？抓紧时间，赶路吧。跟上了啊，兄弟们！放心了没有？丽江保安团的张团长说，必须分给他们一半才放行。没给他看刘处长的信吗？看了，他们说只听曾郡长的命令，省府根本约束不到他们。这帮可恶的汉人，简直是在抢劫。这该怎么办啊，老爷？这批军火是日本人送给我们的，如果追查起来，这样，你明天一早去跟他们交涉，给他们二十根金条。让他们放心，是。老爷，县长老爷到了。哦，他来的正好，快请。是。哎，县长大人，你找我有事吗？自从美国航空支援队开通驼峰航线以来，有不少的飞机坠毁在我们中甸境内，上峰来电。让我们尽快找到那些飞行员的遗骸。这个县长大人放心，我马上吩咐各地伙同去找。关于民团去阿墩子统一受训的事，我愿意以捐代征。哦，你愿意捐多少？五万点。好,好，索朗图斯真是大方啊。啊，对了，我听说你前段时间去了一趟昆明。啊，是。当时县长大人去重庆了，所以我没办法通知你。打通商社是你在昆明设下的商号？我在昆明没有商号啊，在丽江也没有。可是有人告诉我，你在昆明的时候和这家商社有个接触，而且这个商社的老板是个日本人。这是诬陷。一定是桑吉告诉你的，对不对？索朗图斯，不要激动嘛！甭管谁说的，王某相信你是清白的。我要是怀疑你，我会来问你吗？你说是不是？这个桑吉太可恶了！我一定要给他点颜色看看。哎，索朗图斯，你用不着和他认真啊。现在是抗战时期，要以和为贵啊。县长大人，你看看这个桑吉啊。这些年都对我做了些什么？他对我当上中殿土司，一直耿耿于怀，不断的去省府诬陷污蔑我。我知道你俩自有恩怨，所以我才不相信他呀。你知道的，我对他做的是仁至义尽啊。这么多年来，奔子兰的税收，我一直给他七成，在南中殿，一直按照多吉土司的遗嘱，全都给他了。你说我做的还怎么样？他对我又怎么样？我知道，我都知道。以你索朗土司的能力，用不着和他桑吉计较啊！我想，索朗土司不会冒天下之大不韪去跟日本人勾结吧？日本人现在看上去好像占了赢面，但这样的局面肯定长不了。我们现在有美国人支持，我相信不出三年五年，日本人肯定会被打回老家的。啊，那当然。那当然，所以，索朗土司胸怀要宽广一些。桑吉他对你不满也好，诬陷也罢，不损伤你当你的土司啊，对不对？嗯。我说你们俩啊，现在千万别闹出什么冲突、火并的事儿来，如果影响了抗日大计，那可是吃不了兜着走啊。县长大人放心，我忍他就是了。哎，对了。搜寻美国飞行员遗骸的事，就拜托索朗土司了。王某告辞了。哎，县长大人慢走。嗯、索朗有一事相求，请讲。为了阻击日本人进攻中甸，我在丽江订了一批军火，可被丽江保安团给扣了。还是意思是让我去跟你说说，给你放行。是，如果县长大人能够帮上忙
我一定会重谢的。哎呀，这件事不好办呐！抗战时期，保安团都划归军方，我说不上话呀、啊。哎呀，都是为了抗日嘛！还请现场大人多多帮忙。若则日军进攻我中电，我将无力还击呀、啊。那好吧，我去给你问问看啊。多谢现场大人帮忙，我去送送你。啊，不必，留步。老爷，多吉又不吃饭了，您快去看看吧。他坚持要让那个杨和尚给他看病。这个老不死的东西又想死了是吗？依我看，你这病不用再治了，早日归天，也好早日转世，啊！你不要再叫了，我派人把他请来就是了。独自老爷，外面有人求见先生，大喜得了。这一路不容易，辛苦了。索朗先生，见过全养少佐了吗？见过了。请问，电台运到了吗？已经安装好了。我要给全养少佐发个电报，劳烦索朗先生带路。跟我来吧。索朗先生，请回避一下。好。啊，孙远先生，全养少佐让我问你，是否收到了那批军火？哎呀，那批军火被丽江保安团扣住了。我正在想办法呢。什么？哎，我的货，他们以前从来不查，谁知道这次换了一个新的团长，就这些军火全都是日式装备吗？不是，全眼先生说，都是缅甸缴获的英式装备。索朗先生，你太大意了。往后雷达设备要是也让保安团查出来，那我们的计划……孙远先生，放心，下次不会了
，下次我们就绕着走，避开他们。索朗先生，风计划直接关系到我们在西南的战局，你绝不能出现任何闪失，明白吗？嗯，明白。下次不会再有意外发生了。不过，为了弥补丽江军火的损失，我希望崔野先生再调一军火过来，以备不时之需啊。还是先等雷大战建好之后再说。这啊，还有，全养少佐命令你搜查迫降在中甸的美军飞行员，如果抓了他们，要把他们送到松山基地去；如果找到美军的飞机，也要把零件拆下来运走，帮助我们研究。是。喇叭从御机场带回来的信。信上说什么？是让你回去吗？是的。Morris 想让我赶紧离开这地方，放弃这飞机，回去。那你要回去了？肯定不回去，这飞机啊，这是老朋友，他不走我也不走。谢谢。风筝，大风筝，哪有那么大的风筝啊？哼，这么大的风筝怎么可能飞得起来啊？那得用多粗的线啊！哦，加西大哥，咱们过去看看吧。不看了，抓紧时间赶路吧。走，跟上了啊！回来了，嗯。告诉你一个好消息，活佛已经找人帮忙，到昆明购买了航运和零件。这么小姐，跟你说实话，我有点不想走。为什么？要走了就得离开你的身边。那我也想坐上你的飞机，到天上看一看。好，没问题。但你不怕我把你飞到美国去吗？我知道你会把我送回来的，不是吗？太纯洁了乡亲们，俗话说，国家兴亡，匹夫有责。不管我们是什么民族，可我们都是中国人呐。现在，日本人侵略我们中国，已经打到了南边的宛丁、松山，前方的将士正在浴血奋战，我们整个国家和民族都投入到了抗战之中。我们中甸的百姓，能对近在咫尺的敌人。
，置之不理吗？不得！保卫中立！保卫中立！虽然是平头百姓，可是，在国家民族存亡面前，我们不能袖手旁观。今天把大家召集来，就是想让大家有钱的出钱，有力的出力，为我们抗击日本人对我们的侵略，尽一点我们中甸人的责任。王大掌柜，大伙都围着说，你说怎么办吧？好，大家都看到了，这些物品。是我们中电各商家捐出来的，我们希望大家踊跃认购。认购的款项，我们将给云南一机场购买两千吨汽油，另外组织二百民工为云南一机场义务修跑道。好，好的，好的，好的，好的，谢谢大家，谢谢大家。在战场上，敌人可以消灭我们的肉体，但是消灭不了我们的灵魂，因为有信仰，所以死就成了另一种存在的方式。我们不怕死，我们为信仰而战，不论是灵魂还是肉体。等等吧，丹巴，你回来了，快坐，快坐。哎，你也坐。啊，等等吧，您这是做什么呢？不做法事了？不做了。我呀，要上白水台，到藏经洞去修行两年呢。您都这么大年纪了，就别去修行了。哎，这可是丁巴什罗大神的旨意呀、啊！哦，对了，我听何梅说，您的腿不太方便，我呀从都克宗城给您买了一些治风湿的药，您先用着，要是管用的话，下次我再给您捎些回来。<笑>谢谢你呀、啊，你还惦记着我，我的腿啊，没什么事了。干爸呀，你这是刚送完货回来？哎，我刚从丽江回来，东家让我歇两天，可能过些日子还得跑一趟昆明。我听说，丽江到昆明能通汽车，你怎么还走马帮啊？东家说了，雇汽车太贵，与其花那些钱，还不如多买些货呢。哎，干爸呀。你也应该歇歇了，你总不能一个人过日子呀。其实，我也不是一个人，我还有马帮的那些兄弟呢。更何况，现在咱们送的这些货，都是支援前线的药品，那可都是商会的那些老板们省吃俭用捐助的
，如今国难当头，我就先不考虑自己的事儿了。本来呀、啊，我还指望你在我这个院子里成个亲，回来给我这个老头子磕上几个头呢。哎，看起来是等不上了。何东宝，我看您还是别去修行了，您去何梅那儿安享晚年吧。我是不会离开白水台的，那个藏经洞，就是我们东八经师的最后归宿啊。那要不，我让伦布早点回来照顾你。啊，不用找他们了，他们有他们的日子，我。不想打搅他们。